Un caloroso benvenuto amici all'ascolto e grazie per aver scelto anche oggi le frequenze di EA Sports. Vi do il benvenuto, come, come sempre c'è Lele Adani pronto a commentare il match. Gara che porta con sé grandi aspettative. Protagonista del match Bayern e Juventus. Il calcio è la nostra passione, la nostra ragione di vita, Pier. Ma cosa vogliamo di più? Cosa chiedere di meglio che poter assistere a un match dal vivo? Dimmelo tu. Io spero solo che lo spettacolo sia all'altezza delle aspettative. Ecco i titolari del Bayern per questa sfida. In porta c'è Manuel Neuer. Per la difesa tecnica ha scelto di impiegare Davis o Pavari in posizione di finale. Sané insieme a Coman sull'ala. Davanti hanno optato per una sola punta che sarà anche il principale riferimento offensivo. Questo è lo schieramento di partenza della Juventus. Perin per la porta. Bremer per una maglia in difesa con Bonucci. McKenny insieme a Locatelli nel mezzo. E un solo attaccante di ruolo per tentare di far male alla difesa avversaria. È il Bayern che può controllare il primo pallone del match. Pavar. Sale Müller. Buono qui l'intervento del portiere. La mette in mezzo Kimmich. Tentativo di testa da cancellare senza problemi il portiere. Manuel Locatelli. Può essere un fattore del match Thomas Müller, giocatore sempre dal vivo dell'azione. È un finalizzatore nato, Pierre. Il gol è parte del suo DNA. Basta concedergli un metro e ti punisce perché l'istinto lo porta a trovare sempre la posizione migliore per battere a rete. La respinta con i pugni a spazzare l'area. Juve che può andare dalla bandierina. Batte corto. Pallone che colpisce i legni. Ha puntato tutto sulla potenza. Da quella distanza però per me un tiro di precisione sarebbe stato più opportuno. praticamente a porta vuota rete propiziata da un erroraccio del portiere come ci mostra il replay ha finito per regalare palle ed è stato punito hanno aperto le marcature con questo gol 1-0 Gestisce palla alla ricerca del momento giusto. Miller potrebbe trovare il pari. Palla in rete, ha reagito subito, trovando il gol. dopo aver saltato il proprio marcatore con una facilità quasi irrisoria gesto tecnico che merita davvero di essere apprezzato meglio con questo replay siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1 
cuadrado. Grande intervento del difensore. Sbaglia la misura del passaggio, ma non è che termina in out. Perde palla la Juve. Paredes. Locatelli. Hanno campo, possono far male con la ripartenza. Palla riconsegnata dal Bayern. Lascia sul posto qui. Coman! Conclusione interessante, palla che è uscita non di molto sopra la traversa. Occhio al movimento di Manet. Pericolo sventato, molto buono qui il lavoro difensivo. Manuel Locatelli riesce a tenerla in campo possesso consegnato agli avversari Coman lascia partire il tiro e c'è il gol sempre lui non ha sbagliato Conclusione da sottomisura che non ha lasciato scampo al portiere. Non poteva dai sbagliare da quella distanza. Gara che riprende con la Juve sotto nel punteggio. Vedremo come reagirà. Contrasto efficace. Hanno spazio per ripartire. Muovono bene il pallone. Portiere che si salva in tuffo. Intervento più difficile di quello che sembra. Va direttamente in area. Se ne può andare adesso. Occhio qui. Prova a chiudere il Bayern. Mette l'ipoteca. Adesso ha due gol di vantaggio. Questo replay del gol. Una ripartenza perfetta. È stato bravo qui eh, a resistere all'attacco del difensore e a battere il portiere. L'arbitro chiude qui il primo tempo. Sadio Manè era tra i più attesi e fin qui non sta deludendo. I numeri del calcio spesso non ci sono. È il Bayern che può controllare il primo pallone del match. Gara che ricomincia, Juve con un passivo importante, dovrà cambiare passo. Ecco Sadio Mané. Goretzka regala il pallone. Leandro Paredes. Attacca la Juve. Carica il tiro, non la tiene Neuer, attenzione, può tirare un sospiro di sollievo, qui il portiere aveva sfoggiato una gran parata sulla conclusione di prima, 
questa è stata più agevole tutta la squadra avversaria era già pronta ad esultare non devono averla presa bene può riaprirla qui respinge la conclusione a lontana sta per arrivare il momento del cambio sceglie il tocco corto Kostic opportunità che parata di noia Goretzka e come la palla e fa ripartire l'azione Manuel Locatelli è stato fermato dal difensore Angel Di Maria prova a correre Di Maria Locatelli controlla Di Maria recupera il pallone il portiere con un'uscita disperata e precisa sui piedi dell'attaccante coraggioso e infatti è stato premiato ha salvato la porta con un grande intervento Di Maria Locatelli possesso per Di Maria decisivo l'intervento che evita guai tira il tuffo del portiere che sventa il tentativo dell'avversario intervento facile normale amministrazione c'è volato anche dalla conclusione non irresistibile ci sarà il cambio nelle fila della Juve pallone in mezzo Occhio al contraviene qui. Mane. Appoggia Müller. Può andare uno contro uno col portiere. Prodezza di Perin qui. La calcia in profondità. riconquistano palla gli avversari Moise Ken sale quadrato sfuma l'occasione 600 secondi da giocare ancora hanno campo possono far male con la ripartenza ripartenza che viene subito fermata Ecco Rabiot. Conclude a rete. Tiro murato. Neuer si salva in corner. Corner Juve. La mette in area. Intervento comodo del portiere. Nessun problema per lui. Il tocco per Lucas Hernandez. Ancora tre minuti da giocare. A campo a disposizione. Ha una grossa chance qui. Attenzione. Gioco fermo. Posizione irregolare. Era una palla gol importante questa. Kostic prova con questo lancio in verticale il portiere si oppone bene a questo tiro
la mette in mezzo di Maria l'arbitro dice che può bastare così e c'è la vittoria del Bayern il risultato Pier riflette l'equilibrio che c'è stato in campo alla fine sì l'hanno spuntata ma davvero col minimo scarto e festeggiano giustamente questo successo arrivato contro una squadra che non ha mai mollato